Ayun, dahil lima kayong bago pa lang sa vlogger, ayun, gumawa na lang ako ng video para mas madali. Send ko na lang yung link. Okay, so paano gumawa ng blog post sa vlogger? First, kailangan nyo mag-sign in. So, blogger.com, then click enter. Naka-sign in ako. Ito yung aking other blog. Um, nakagawa na din ako ng, ng entry kanina pala. Kala ko nag-record yung screen, di pa pala. Anyway, so gagawa tayo ng panibago. So, pag-sign in, may kita mo yung dashboard ng blogger. Dito ka nagmamanage, dito ka nagpo-post, dito ka nag-edit lahat. Ah... Uh, Itong vlog ko na to, hindi mo makikita yung buong, ba sabihin nyo kasi iba yung, yung nasa left side, iba yung content ng dashboard nito kasi hindi talaga to for admin, ito'y for author lang. So, ayun. So, sa left side, makikita mo ang mga, uh, pwede mo i-click kung ano man yung gagawin mo sa blogger. So, in this case, we will click uh, add, hold on. So, in this case, punta tayo sa post. Click yung post. And then, new post. Para mapunta doon sa publishing screen. Isipin mo lang, para ka lang nagtatype sa Microsoft Word or sa Notepad. Same lang yung format nila. Sa taas, may kita mo ang um, uh, yung editing panel. So, yan. And dyan yung post title. Yan yung title field. Dyan may lalagay yung title ng post mo. Itong larger field dito, nandito dito yung content. So, ilalagay ko yung title ng blog. My first blog entry. <laughs> okay. And then, maglagay ako ng content. Um, this is my first article. Hello. Ayan. Maglalagay tayo ng picture. Pag-upload ng picture, uh, usually nilalagay ko siya sa center para mas maganda yung itsura. Nilalagay ko siya sa taas, center. Click yung um, icon na parang picture. Tapos, ayan, may kita mo itong add images. Kanina kasi gumawa na ako ng gumawa na ako ng ar, ng um, article so meron na yung picture pero kung wala you can choose from your computer so choose files once you select mag upload siya tapos um, once ma upload na select mo lang yung picture and then click tapos sa baba yung blue, add selected. So, mapupunta na siya dito sa publishing screen. Mm, you can add a caption. My breakfast, kunyari. Okay? So, nandiyan na siya. Later natin babaguhin yung size. So, magawa ulit ako ng isa pang sentence here. I can add another sentence. Uh, again, para lang siyang Microsoft Word mag-control, highlight mo and then um, click mo yung B for bold or control B yata. Pares lang naman. Um, mag-underline naman, ganun din. Uh, highlight yung sentence or yung word. So, click yung U na yun sa taas. Pag-add ng link, ganun din. Highlight mo yung gusto mo. Lagyan ng link, click link and then Uh, type mo lang yung, yung web address, yung link na gusto mo. For example, facebook.com. Uh, click mo yung no follow. Explain ko later bakit. Ayun, tapos, okay. Another photo. Isa pa ulit na picture. Again, center. Click mo yung photo in, uh, icon. Image icon. Click. Add selected. Pwede kong piliin ko anong size ng image. Small, medium, large. Usually, I use XL. Um, ayun. 
Labels. Kung gusto mong ma-filter yung mga post mo, gagamit tayo ng labels or tags or categories. So, pakita ko lang dito sa uh, blog na to. For example, gusto mong malagay itong post na to under the category of dining. Okay? So, ayun. Lalagay ko dito sa right side, dun sa labels, yung dining. Done. Ayun. Pagkatapos, pag okay na lahat, pwede mo siyang i-preview para makita mo ang preview ng post. Pag okay na, just click publish. Okay. Pag na-publish siya, mababalik siya dun sa dashboard. Uh, delete ko na yung ginawa ko kanina. Okay. So, click view para makita mo yung um, yung article. Ayun. Yun yung title. Yung bold words, underline, yung link na ginawa natin kanina, yung, yung photo. So, yun. Depende sa theme kung ano magiging itsura ng article. But, yeah, for this blog, ganito yung itsura niya. So, again, dun sa pag-filter, kanina nilagay natin na label is dining. So, if you click dining, ayun na yung ginawa nating article. So, ganun lang po.